சிவதத்துவம் சாக விளக்கம் ஜோதிப்பிழை தொடர்ந்து கண்டு வரக்கூடிய என்பவர்களுக்கும் ஜோதி சமூகத்தை அழுத்து போகமான ஜோதிப்பிழை படித்து வரக்கூடிய என்பவர்களுக்கும் நேரடியாக பேசுவது வாட்ஸ்அப் மெயில் போன்ற எல்லா பிரபலிகளிலே தங்களுக்கான ஜாத பிளவுகளை முறையாக பெற்றுக்கொண்டவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ஜோதிட பகுதி விளையாக நாம் பார்க்க இருப்பது சிம்ம ராசி பற்றி பிரக பராசர போரா சாஸ்திரம் சொல்லக்கூடிய அடிப்படை விஷயங்களை பார்க்க இருக்கிறோம் அதாவது இந்திய ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் ஜோதிடத்தின் முக்கிய அடிப்படை கட்டுமானங்களை உண்டாக்கிய நூல்கள் பல அதாவது ராசி என்றால் என்ன அந்த ராசிக்கு எது அடிப்படை குணங்கள் நட்சத்திரம் என்றால் என்ன நட்சத்திரத்தின் அடிப்படை குணங்கள் அதனுடைய அதிதேவதைகள் இப்படி பல விஷயங்கள் திசைகள் இது போன்ற பல விஷயங்களை அடிப்படை கட்டுமானங்களை உருவாக்கிய நூல்கள் பல அதில் முக்கியமான நூல் பிரக பராசர போரா சாஸ்திரம் ஆகும் வேதவியாசின் தந்தையான பராசர மகர்ஷியால் இந்த நூல் உருவாக்கப்பட்டது இப்படிப்பட்ட பெருமை கொண்ட இந்த நூலில் பனிரெண்டு ராசிகளின் அடிப்படை விளக்கங்கள் பனிரெண்டு ராசிகளின் அடிப்படை கட்டுமானங்களை ஸ்லோகங்களாக தந்திருக்கின்றன அந்த ஒவ்வொரு ராசிக்கும் அந்த நூல் சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகத்தை தமிழாக்கத்தை இந்த பதிவின் வழியாக தொடர்ந்து வந்து வருகிறோம் போன பதிவில் கடகராசி பற்றி அந்த நூல் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தின் தமிழாக்கத்தை பார்த்தோம் இந்த பதிவில் சிம்ம ராசி பற்றி அந்த நூல் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தின் தமிழ் பொருளாக்கத்தை பார்க்கலாம் இப்போது நீங்கள் திரையில் பார்ப்பதுதான் அந்த ஸ்லோகம் சொல்லக்கூடிய தமிழாக்கம் இந்த சிம்ம ராசி பற்றி அந்த ஸ்லோகம் சொல்லக்கூடிய தமிழாக்கத்தை பார்க்கலாம் இந்த சிம்ம ராசி காடுகளுக்கு காரகத்துவம் பெற்ற ராசி இது பகலில் வலிமையாகி கிழக்கு திசையை சார்ந்த ராசி இது நான்கு கால் கொண்ட ராசி இது பருமனான மற்றும் பிரகாசமான தேகத்தை சுட்டி காட்டும் ராசி இது சாத்விக குண ராசி மற்றும் இராஜாங்கத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ராசி இந்த ராசி தனது தலையிலிருந்து உயரும் ராசி இது சூரியனை ஆட்சியாளராக கொண்ட ராசி ஆக பிரகத் பராசர சாஸ்திரம் சிம்ம ராசி பற்றி சொல்லிய அடிப்படை ஸ்லோகத்தின் தமிழாக்கத்தை பார்க்க இருக்கிறோம் அதாவது சிம்மராசி பற்றி அடிப்படை கட்டுமானங்கள் சிம்மராசியின் திசை என்ன சிம்மராசியினுடைய அடிப்படை விஷயங்கள் அதாவது என்னென்ன பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடியதாக சிம்மராசி இருக்கிறது இது போன்று சொல்லக்கூடிய அந்த நூலின் ஸ்லோகத்தில் தமிழாக்கம் இந்த பதிவு நேரத்தை பார்த்தோம் தொடர்ந்து அடுத்த ராசியான கன்னிராசிக்கான அந்த நூல் சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகத்தின் தமிழாக்கத்தை பார்ப்போம் தொடர்ந்து எங்கள் ஜோதிட பிரிவுக்கு தொந்து வரக்கூடிய எண்பவர்களுக்கும் ஜோதிட சாஸ்திரங்களான தந்து வரக்கூடிய இறைவனுக்கு நன்றி கூறி எடுப்பதுவே ந